De eigenzinnige Nederlandse filmmaker Ian Kerkhoff blikte terug op het Crossing Border Festival in Den Haag. Op zoek naar wat kunstenaars als David Thomas, Pieter Hemmel, Mark E. Smith en Blixer Baargeld echt bewoog, zwierf hij rond achter de coulissen en ontdekte een liefdesverhaal met een goede afloop. Uh, ik ben Herman Brusselmans en ik ben hier in Den Haag op het Crossing Border Festival. Dus waar ongeveer 70 verschillende artiesten optreden en ik ben de enige Belg. Dus in België heb je dan meteen zoiets van, uh, er is maar één Belg, uh, hij is de excuus Belg en waarom zijn er niet meer Belgen? Nou kijk, ik denk dat er niet meer Belgen zijn omdat, uh, omdat er maar heel weinig goede Belgische schrijvers zijn die, die hier zouden passen. En uh, als er alleen past, zeg ik dan uh, wel eens in alle bescheidenheid, dat ben ik, dan ben ik het ondertussen wel. En, uh, maar goed, uh, dit Crossing Border Festival, wat, wat is de betekenis? En met name, wat is de betekenis voor mij? Dus er wordt gezegd, Crossing Border, er zijn verschillende artiesten. Er worden grenzen overschreden tussen muziek en literatuur. Er worden grenzen over, uh, overschreden tussen... Mensen van verschillende rassen, zeg maar, zwarte mensen, euh, blanke mensen, Europeanen en Afrikanen die hier allemaal samen optreden. Maar heeft dit voor mij enige betekenis dat hier ook belangrijke mensen of beroemde mensen rondlopen? John Keel euh, loopt hier rond, Blixa Baargeld loopt hier rond van de groep van die Keef. Dus eigenlijk allemaal mensen uh, die ik ook ooit wel beschouwd heb als idolen. Er wordt dan ook verwacht, eigenlijk door de organisatie ook. Dat je dus allemaal samen gaat zitten, dat je elkaar leuke dingen vertelt, dat je over elkaars carrières gaat praten. Maar gisteren, ik ben hier dus sinds gisteren, gisteren ben ik hier een hele dag geweest. Ik heb nou, ben al geen enkel optreden geweest. Want de enige betekenis voor mij is me eigenlijk pas vandaag te binnengevallen van dit hele festival. Is niet het optreden van die andere mensen, zelfs niet eens mijn eigen optreden, maar is het feit dat ik hier twee dagen in Den Haag kan zijn om het goed te maken met mijn vriendin. Get the way the door, man. Feel behind you. Come on in. I'm a, I'm a major, passionate public enemy fan. And because just if you if you live in America and you see what Chuck was doing with that band, it's very significant. You know, he was a real voice out of like all this stuff. He came through really clearly, and the message was a little confused at times. But um. You know, I think Chuck was, you know, those records to me, they're so inspiring. I'd play them before I'd go on, and, and we played Lollapalooza in 1991, I think, and every time we'd go out, I'd make sure Ice-T would always DJ for us before we did. I'm going to set my boy up, you know, he'd always DJ. And um, he'd always put on Welcome to the Terror Dome before we'd go out, and so every time I hear that song, I'm like, oh, i got to go play. No, no, I'm in my room, you know. Just because the beats were so mighty and, and what he did, you know, what the band did with like, you know, just bringing the beats and the message and the noise and the loops and, and the, all the James Brown beats and the whole message was totally unique. And I think maybe later on down the line, um, maybe some rock critic will uh, astutely recognize his public enemy as one of the unique things that happened in music in the last 10 years. You know, besides all the, the more obvious stuff that might not be all it's cracked up to be when we really see how long these bands are really going to last. But anyway... Uh, we played last summer, we were out doing some festivals. I think it was around the same time we played the Lowlands Festival. And, um, okay, do, 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 some of you guys went, the best part besides playing the gig was um, when Morphine was playing. They're very cynical guys, they're very funny. Between every song, uh, the singer guy is like thanking everybody, but he's doing a perfect Elvis Presley imitation. Thank you, thank you ladies and gentlemen. <laughs> and I'm, I, I can hear it, and like, People are like, you know, always oh, thanking us. Isn't that nice? I don't know how many people got the joke. I said, like, afterwards, I'm like, Elvis Presley, right? He's like, yeah, of course. We thank you. Come on, wake up. So anyway, uh, on that same tour, we played a festival called Super Bang. And uh, we look at the bill, you know, Biohazard, Chili Peppers. It was all, you know, it's a pretty big bill. Public Enemy. And I've never met Chuck D, man. It'd be my dream to, like, go up and meet Chuck D and check out Flavor Flavor. You know, who wouldn't want to meet Chuck D? I can see that. <laughs> Me, the, the guy from North Dakota and back. Anyway, I was just all over it. And even the guys in the band who are like not as, as spastic as I am, they're like, yeah, man, that'd be pretty cool. Man, oh, come on, man, Chuck D's going to be here. This is going to be so great. They're like, how old are you? You know, 33 at the time, you know, like, are you 13? I'm like, fuck, I'm into this. So anyway, I get there. I look in their dressing room. They're not there. And 
uh, my dream is to have Chuck see us play. You know, so I always thought that would be cool. And something grabs me, spins me around, and hugs me. I'm like, and whoever it is stands back, and it's Chuck D. I'm like, get the fuck out of here. <laughs> Fucking Chuck D. And he's like, man, that was great. I'm like, you saw us play? He goes, man, that shit was dope. I'm like, oh, my God. <laughs> you know? <laughs> Sorry, Chuck. You know, don't take that the wrong way. And... And he, he said, you know, I said, man, you're such an inspiration to our band. You know, we, we, you know, we play your records and, you know, I, I play your stuff all the time. And he said, you're a total inspiration to me. Whenever I'm on stage and I'm getting tired, I think, what would Henry Rollins do? And I start playing harder. I'm like, really? <laughs> Fuck. And, and it was, he was so cool. He's so, he's so sharp and really articulate. And then, you know, he goes, hold up a minute. You know, Flavor, come here. And I'm like, whoa, there's Flavor, Flavor. And he walks up and he goes like, and he goes, this is Henry Rollins. He goes, hey, man, I love you, man. He's like, this pussy. He goes, I don't know who you are, man, but Chuck says you're cool. That's what Spider said. Miguel had a 90-minute cassette of Spider talking about himself. He was listening to it now as he sat back on his gym mat with the 10 grand, tracing words in the air with his cigarette as Spider's alcoholic growl filled the room. It had been Spider's idea, because they got on this thing about books and how Miguel read them and then got into Miguel's dead dream of wanting to be a writer. Miguel shouldn't even have blurted it out, because it was dumb. There weren't any Puerto Rican writers. Puerto Ricans don't write books. There weren't any Puerto Rican writers at all. Miguel had never even seen one. Miguel tried to tell Spider about how stupid it was, but to Miguel's amazement, Spider loved the idea. You should write about somebody real amazing, a real amazing kind of life. Somebody people gonna go, oh shit. Somebody bigger than life. The only way they could be an amazing speak writer be to write about amazing lives. Why don't you interview me, bro? I'll talk about myself into a tape recorder and you can write a book about it. Don't be laughing. I'm serious. Damn, no more smoke for you. You gone. Look at you laugh. I'm telling you, mine is a million dollar story. I could see it in the movies. Hey, who, who you think they should get to play me? Nah, nah, don't be laughing. I'm serious, bro. So Miguel says, Lou Diamond Phillips. Nah, nah, nah. He ain't as pretty as me. He needs the curly hair like I got. Well, they could curl it, Spider. Nah. How about the rapper Ice T? Damn, I ain't black, you know. I mean, I'm dark and shit. You could say I got coffee skin. Could you write that? Coffee skin. But I ain't black. 
Well, he got that street attitude down, Spider. Yeah, but we want a Latino, brother. There are things as a Latino that I'm expected to be because I'm a Latino. I'm expected to talk a certain way and look a certain way and dress a certain way, which I don't normally do. And you're turning. And so uh, the problem is that I don't really live up to these things, and there are a lot of people who don't. The great thing about crossing borders is that you get an idea of different cultures and, and different people and, and coming together and being able to share differences and being able to um, expose each other to the beautiful differences and to celebrate the differences. This is crossing borders. We moeten hier samen met zwarte mensen gaan optreden. We moeten hier poëzie en, en muziek en uh, hip hop en rock en unplugged en plugged. We moeten dit allemaal samenbrengen. En die artiesten uh, die, 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 die zijn heel geëngageerd, willen grenzen overschrijden, terwijl ik bij mezelf moet besluiten van het enige wat ik op dat Crossing Border Festival ga doen, is samen met mijn vriendin daar naartoe gaan en het weer proberen goed te maken. Dus, uh, en de, 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 rest, de rest interesseert me niet. Ik bedoel, voor mij is het, ik, ik moet mijn optreden nog doen vanavond, maar de rest interesseert me dus weinig. Voor mij is dit optreden al geslaagd omdat ik vannacht hier in een hotelkamer na maanden zeg maar weer eens de liefde heb uh, bedreven met, met mijn vriendin. En misschien schrijf ik daar ooit wel eens een gedicht over of, eens, of een boek, een heel boek. Ik denk dat het eerder een boek zou worden dan een gedicht, want het was een vrij lange neukpartij. Dus ik denk dat ik er eerder uh, een lang boek van ga maken. Op de dag dat de dreiging van een grote oorlog wat was af of toegenomen, op de dag dat de dollar niet schrikbarend laag of schrikbarend hoog stond, op de dag dat er niets te herdenken was, dat geen herinnering aan werkelijk aangename of onaangename dingen zich opdrong. Op de dag dat er evenveel moorden werden gepleegd als op elke andere dag. Op de dag dat er opnieuw geen reden was om de toekomst optimistisch in de valse ogen te zien. Op die tandeloze dag, zo'n dag zonder eigenschappen. Het zal weer een dinsdag zijn geweest. Was ook het weer weer vreselijk vaag. En op die dag gebeurde er verder niets bijzonders. IBM maakte minder winst dan de bedoeling was, of meer. Er werd op wereldschaal gevochten om olie of iets anders. Iedereen had hamburgers of salades. Er dreef paniek over de aarde om afval en ozonlagen en zo. En iemand werd geboren en iemand stierf aan een ziekte die ik niet eens kon uitspreken. Iemand kreeg de Nobelprijs voor de vrede, een ander voor literatuur. Een schrijver beging zelfmoord, een hardcore zanger reed zich te pletter. Een bluesgitarist stortte neer in een privéhelikopter, een land overstroomde. Een vliegtuig crashte, een vriend met mooie maar levenloze ogen propte zichzelf in het park vol pillen en ging dood in een ultieme ecstasy roes. Gewoon de dagelijkse, alledaagse dingen, dezelfde eeuwenoude shit. Bussen reden over mensen heen. Mensen verwonden andere mensen, ouders verkrachten kinderen, kinderen mishandelden dieren, soldaten onthoofden andere soldaten, fabrieken vergiftigden de grond, vissen spoelden dood aan op stranden, vogels stikten in de olie, iemand gooide bommen op mensen en mensen schoten op weer andere mensen en andere mensen schoten terug, de hel brak los en de hemel spleet open en broers vermoorden broers en ik, ik keek in de spiegel. 
En ik verbaasde mij nergens meer over. Could I have another beer, please? Could you take the foam off of the beer, please? Cage equals job. Nice animal. Love equals lies. So open your thighs. Man with the shakes wants 50 cents. He's a rabid rat stuck inside a drunken man. Eyes like unsteady hands. Oh Lord, won't you buy me a sub Uzi machine gun? My friends all old rapists, you know that I need one. Got me strapped to my forehead or I'll wind up dead. Oh Lord, when you gonna get off your ass? guy pouring his life out for you. I get paid well. But that's not the weird thing. Can anybody spot the weird thing? He's wearing an apron with dogs on it. But I got a heart of gold. What I'll do is just go through, uh, I'm thinking of doing tonight, all right. You ready? There is nothing more disgusting than an upper-class suit with a pension and his bee ponytail staff, CFV, crackpot retard, USAW investors pretending to be one of us. People walk the streets, skint. MES lectures him, MES hectors him, 
MES lectures at him. MES <laughs> lectures him. It's his funky size, horrible dream. Brown and cream. Dead fast. A leisure society of severe preponderance, and my fists are bruised, and I can't write properly. Well known to be US 1890s, 90s, 80s, 90s. Had a run in with the Boston immigration, blah blah. Nothings, this is correct, there should be filled with guilt. Every and karaoke, we are do nouts. We smell adults, we clog up the trains, we are not mainly adults, we are crusty mystics as the senile morons who run KLF flats in their beds. The perpetrators of this preponderance of offence seems to want to impose his ridiculous Indian style mode of living. The shock on everyone he makes contact with. Curry and karaoke, stylish, a winning and killing combination. Little wonder, retired couples are at need to beat the business for turning on inserts, that's because they do a leisure society of severe preponderance. All right. Maar goed, de kwestie, de kwestie is van, van, van uh, gisteren vertelde ik tegen iemand, of eergisteren, van ik ga naar Den Haag, ik ga naar het Crossing Border Festival. En John Keel komt daar ook. Dan hebben mensen zo direct iets van, mag jij, mag jij samen zijn in dezelfde kamer als John Keel? Maar ik zou het belachelijk vinden om, om op die man, op zo'n man toe te stappen en te gaan zeggen van, good evening Mr. Keel, als het dan avond is. Uh, I am uh, Huppel de Pup and I'm a writer from Belgium. Dan gaat zo'n John Keel natuurlijk zeggen van so what, who the fuck are you, get, 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 get fuck off enzovoort. Dus zo het, het laten verbroederen van artiesten, ik, ik, ik ben er niet zo gek op. Welcome on to the 90s, 2001, 80s. Welcome on, 90s. Read Summit out. A leisure society of severe preponderance. And my fists are bruised as if I cannot write properly. The shock. As the senile morons who run KLF blacks in their brains. Every curry and karoti. We are doing out. We smell. We clog up the tracks. Dangerous. Cheatham Hill, Manchester, 1995. There is mad and there is sad and there is bad. There is mad, bad and sad. Too busy, never thought. What is this condition? Pump the heart, okay. Blood test, okay. Vomits across the room. First the ad advertiser. The first Siamese twins were born yesterday in Manchester, by the way. They have one power and one uh, liver between them. So we'll have a whip round later on. Maybe a karaoke. I'll take some, uh, take some money over for the uh, Siamese twins. Is there any surgeons in the audience? You don't know what it's like, you saw that for you. The North Manchester General Hospital gave a right royal welcome to Princess Anne when she visited their new three million developments.
Dit was Mark E. Smith. Hij is al weg. Hij is weg. Ik, ik ga even kijken. Take a break. Um, right. I sound like uh, the other fuckers who've been on here. I've got nothing with me. So uh, I can't do anything really. Doggy's live. Doggy's live. I might have a tape of that actually. Do, do you want to hear that? Yeah, I might have it actually. Yeah, I've got um, the one about William the Third, you know. Uh, coast to coast. Yeah, somewhere. Yeah, I'll see what happens. It's nice to get down with you. That's it. <laughs> somewhere around the uh, orange period. Here's a little thing about Christmas shopping. It's called fashion, passion, and terminal cool. I used to be cool, man. I mean, I was so cool I didn't get hepatitis. I got hepatitis. And I was one sharp dude. I had a pair of blue pegs, but not like the baggy rags they're wearing now. Dig it. 26 inch knee, 16 inch cuff, with weld seams and pistol pockets, and a crease would cut your finger. And I had this beautiful white sports jacket with padded shoulders. Man, it looked like Magic Johnson's top coat. But I was cool, baby. We all were. We were also broke. wanting to give the boy huddled in his bed whatever it was that would lighten his life. He stared into the darkness, the water heard and unseen, 
sounding lonely as it eased itself against the seawall. It would be slack water soon, and the water would be almost silent, but it would still sound lonely. The man wondered if his son ever heard his, his heartbeat. Somehow I must love the pain. The hollow earth and on it I hear the sound of rain. Burn my home. Burn my shoes. Burn down the glorified home of my brothers. Say my name. Low and sweetly, then go away. We'll never meet again. And while I will be there too, standing in the rain, marching on a home of a blow, marching on a home of a blow. Nobody can feel all the things that we feel. Nobody knows how it is to be leaving, never to go. Marching on the home of the blues. Marching on a home of blues. Marching on a home of blues. We're done. Ik wilde eerst iets voorlezen uit Vallende Vrouw. Um, niet zozeer omdat ik het boek zo mooi vind of omdat het zo nieuw is of het boek is al een tijdje oud. Maar omdat ik het vanavond zo'n vreselijke eer vind om Paul voor Blixa Bargeld op te treden. Blixa Bargeld die ik erg bewonder en van wie ook een citaat als motto in het boek staat. En dat motto is, mijn Duits is heel slecht. Wat mich niet ombringt, mag me sterker. Es tanst das ZNS. Tanst das ZNS. Zaak auf Wiedersehen. Zaak auf Wiedersehen. Zaak auf Wiedersehen zum Nervensysteem. Wie iets weet van MS, weet dat dat een hele mooie en toepasselijke opmerking is. Zeg maar goede dag tegen je zenuwsysteem. Um, over de Neubout heb ik gebruikt als een soort metafoor over wat er in mijn lichaam gebeurt. En dat wilde ik voorlezen ter ere van Blixa. Je kunt een leukere manier hebben om geciteerd te worden, maar... <lacht> mijn lichaam is een ontstemd orkest. Een rommelige jam sessie. Een massieve wall of noise... Waaruit soms een snerpende gitaar opklinkt. Ik ben aanstoetsende nooibouten. much about time as it is about sex. It is about sex naturally, but it is also about time. In the here and now. 
Between sensation at the nerve ends and the arrival of information at the cortex, time elapses. <laughs> so you see, each time we touch, we did so in the past. Now, lover, slicing through time in a perfect curve, due for a moment of energy, somehow we'll get what we most deserve in the here and now. Although completely different people, in the moments before and after having sex, we are time-locked. Cracked, forgotten statues, we are strangled in the undergrowth, lost in ancient magic, we are motion, we are wonderful flow, we are time-locked. Unknowing of the code, but addicted to the pulse. Now, lover, melt in the crucible, flesh and blood. Bodies consumed by the catalyst. Somehow we'll raise our sights from the mud. We are always now. We are always now. If we were always here and now, instead of slightly, now and then, so immaterial, so lost, embracing all the grace that comes before the fall, if we were always here and now, electric shiver in the spine, how could we turn away, see life as grey and drab? How come we don't see what we have? If we were always here and now, soul to soul and skin to skin, is it some kind of make-believe? Is it some kind of dream we're in, with a mint copy of original sin? In the here and now, between sensation at the nerve ends and the arrival of information at the cortex, time elapses. Cracked, forgotten statues, we are strangled in the undergrowth. Lying on the mattress of the magic and the wonderful, nothing really matters as we're sucked in by the undertow. We are motion, we are feeling, we are now. Although completely different people in the moments before and after having sex, we are time-locked. We are time-locked. Though we know each time we touch, we did so in the past. Now, come on, come on, lover. Slicing through time in a perfect curve, due for a moment of energy. Somehow we'll get what we most deserve in the here and now. Melt in the crucible, flesh and blood bodies consumed by the catalyst. Surrender to nothing, welcome the flood of the here and now. Slicing through time in a perfect curve, due for a moment of energy. Somehow we'll get what we most deserve. We are always now. We are always now. If we were always here and now. Thank <laughs> you.
never find a way to do the practice of the God Unless it's for the practice of the God You will find a way to practice of the God Unless it's for the practice of the God You will find me at the banks of all four rivers you will find me if you want me in the garden Unless it's pouring down with rain Ik uh, hou enorm veel van haar en zij houdt enorm veel van mij. En toch ging het niet meer op een bepaald moment. Ik weet niet of je het gevoel kent. Iedereen, iedereen heeft dat, dat gevoel wel eens van, we hebben een hele prachtige relatie gehad, maar het is op. Weet je wel, het zou kunnen of het zou beter zijn dat we nu uit elkaar gingen. En dat hebben we ook gedaan. We zijn uit elkaar gegaan zo met het idee van, we hebben vier jaar enorme liefde gekend. En we houden er nu mee op. En toen hebben we beseft dat het nog niet op was, dat, het, dat er iets moest gebeuren, om, 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 dat het uh, nog te vroeg was om te zeggen, het is gedaan. We moeten weer samen iets, iets, het opnieuw eens proberen. Hoewel ik daar in principe dus tegen ben. Als het op is, is het gedaan. De, 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 de liefde gaat dan over in diepe vriendschap, maar laten we ophouden om, uh, om, een, uh, om man en vrouw te zijn. Maar met dit meisje had ik het gevoel, er moet iets gebeuren waardoor dat weer, uh, weer sterker wordt. Waardoor dat weer opnieuw begint, die man-vrouw relatie. En ik hoop dat dit gebeurd is in Den Haag tijdens het, uh, de nacht, een van de nachten van het Crossing Border Festival. En als dit, uh, dit goed komt, als ik weer een stel word met, uh, met mijn vriendin, dan zal ik, als men mij ooit vraagt... Wat is het, uh, het, het belangrijkste uh, podium optreden wat je ooit gedaan hebt? Dan zal ik zeggen het Crossing Border Festival, hoewel op dit moment ik nog niet kan zeggen of het wel een leuk optreden wordt. Voor hetzelfde geld wordt het het grootste kut optreden van, 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 van mijn carrière. Word ik uitgejouwd en weggefloten en bekogeld met uh, wat dan ook. Maar hoe dan ook zal ik besluiten, uh, het Crossing Border Festival was belangrijk.